请上王参照。蛮夷正在跟朝廷议和，希望高公公能够带来休战的好消息。报！报将军，前方十五里发现蛮夷先锋小队的踪迹。下去吧。是。怕来者不善呢。我先带一百人，精锐部队，破了他这个先锋小队。驿站传来消息，高公公大概两日就到，你留在这里接旨。我带你上战场。你先撑三日，三日之后，无论是否议和，我都带兵前来支援你。朱雀将军已经在边关坚守了三日，今天无论如何，我们要前去支援，整顿三军，准备出发。圣旨到，白虎营接旨，奉天承运，皇帝诏曰。御赐白虎营左都尉淳亲王之子朱晃，蛮夷之战，率白虎营杀敌有功，现御赐白衣侯爵位，赏黄金万两，官封从二品，亲子。白衣侯，还不快快接旨！高公公，不是说这道圣旨是让我们退兵休战的吗？长的不说啊，白衣侯，这里有圣上御赐的美酒，请。饮酒误事，我还要去支援朱雀。哎，先饮了次美酒，再去也不迟啊。更何况，这是圣上御赐的。
，小王，哎，一斤小烧。我就知道你会来，谢老。哎，哎，你到底是不是白衣猴？什么白衣猴？你你你真不是白衣猴？我真不是白衣猴，你才是白衣猴，你们全家都是白衣猴。谁是你大叔？大哥，我也不是你大哥呀、啊。猴哥，什么猴哥？白衣猴啊！你说了不是白衣猴吗？灰袍猪，你有病啊！
请问这位兄台，长风客栈怎么走？我也不是本地人，不知道啊。七月十三，流沙三日，入流沙者有去无回，有死无生。还有一刻钟就五十了，流沙日可不是闹着玩的，别出城了。流沙日，你是谁？江湖传言，白衣猴相信人性本善。这红日城表面平静和善，但内在腐败不堪，人心本善。流沙日结束之时，就是全城毁灭之时。你怎么还没走？流沙日，你让我去哪儿啊？我倒是有个好去处，在哪儿？天成司大牢。像什么呀？像像你爷爷。自从遇见你之后，我就没碰到过好事儿。大叔，咱这是缘分呐。谁跟你缘分？闭嘴！凶什么？这药神是什么？这红日城吧，大多数人呢都是以制药为生，所以啊，这药是红日城的命脉。你看这全城的老百姓都很信奉药神。这么说，药神就是城里百姓的精神支柱。这红日城可不简单，之前穷困潦倒，自从三十年前来了个新城主，并在同一时间出现了神药教母跟同袍坊。就让这红日城富饶起来。
是唐门，刚才唐门在这摸了一下药神，药神变成了这样。唐门是用毒高手，一定是他们干的。给我上！别动，别动！拿下！哎哎刚刚这位公子在城门口有恩于我，这边有人
三名天尊最为聪慧的内门弟子，为了一些小事，离开了唐门。唐门三鬼，正是。我们此次前来，正是为了此事。你的意思是，唐门三鬼就在红日城里？不错，有人暗示家父，说他们就在这儿，所以派我来，一探究竟。这么说，那颗银针是唐门三鬼老大唐唯一的龙须针。唐唯一。来来来，让开！让开！我开了，让开！让开！哎，要人死得很蹊跷，被我们留住了。唐公子，之前得罪了。白虎营，他为何会有白虎营的图腾？哎，唐公子，刀千户不是敌人，阁下何出此言？上一次你故意卖了一个破绽，放我们走。如果你想抓我们的话，恐怕我们现在也不该在此地。你们到底是什么人？呃，我们九字江山白衣侯，你没听说过吗？本公子正是白衣侯。哈哈哈，就是，我们侯爷深明大义。侯爷，这红日城的种种确实颇有蹊跷，不过没关系。有我们侯爷在，绝对不会坐视不理的。既然有白衣侯在此，那么我相信这件事很快就会有眉目的。药神的毒发症状十分蹊跷，这种毒发症状我却从未见过。这红日城的毒全部出自同袍坊，我相信去那儿你们会找到线索。在药神身亡现场，我跟踪到一个黑影，跟踪到同袍坊附近就跟丢了。现在全城的人，都将你们视为敌人。高某无法时刻护你们的周全，所以，你们要万事多加小心。嗯。哎，高千户，你可知白虎营？白虎营。三十年前。
我这铜袍坊，善尽不得出，恶尽笑满堂。今日你擅闯我铜袍坊，不知是善是恶，是人是鬼，是善如何，是恶又如何？我倒也好奇，唐房主，你是人还是鬼呢？你们杀了药神，又闯我铜袍坊，胆子也太大了。巧了，我正为此事而来。药神是中毒身亡的，你应该比我更清楚吧？这不关我的事。三十年前，唐门三名内门弟子私下制毒，毒死了十九名同门，手段极其残忍，江湖人称。唐门三鬼，你是来讲故事的吗？太差了，我不爱听。马上就精彩了。后来这唐门三鬼逃出四川，但是唐门发出江湖追杀令，让这唐门三鬼夜不能寐。直到有一天，够了。三鬼逃到红日城，而且我听说，三十年前，城主突然来到红日城，也就是在同时出现了神药教和铜袍坊，这恐怕不是巧合吧？阁下究竟是什么人呢、啊？我是谁不重要，我已多年不过问江湖之事，只是被这件事牵扯其中而已。下决！唐门三鬼，老大善使银色的龙须针，老二善使红色的红花散云针，而老三善使黑色的黑体玄针。刚刚你向我打出的是红花散云针，而我在药神死亡现场发现的是龙须针。如果没猜错的话，你是老二唐维陀。而药神是老三唐维罗，老大那就是唐维因。唐门的人已经进入红日城，声称要找回三名内门弟子。唐门人已入红日城，而且药神中毒的现象，就连唐门的人都没有见过，该不会出自你们同袍坊吧？来，改天来找我玩啊！来，哎，那那怎么回事啊？你，你，你听，你听没听到婴儿的哭声？大家冷静，侯爷，您请讲。<笑>你们可知，今天是七月十三，丰都鬼门即将大开。丰都鬼门，停！不得擅闯同胞坊，等待高千户指示。是。相传，每年的七月十四到七月十五交界的子时，丰都鬼门大开，阴曹地府的鬼怪重归人间
，若是在鬼门大开之日，在人间同时构成阴女刑，则百鬼降临，阴阳颠倒，一派胡言。这些和洪之城有什么关系？当年《山海经》的作者博弈越过昆仑，行至一处荒漠，看到一番奇景。按照《山海经》的地理位置推断，此处正是洪之城。这洪日城与冤魂索命又有什么关系？现在的洪日城，阴木、阴火、阴土、阴水，五阴以其四。这么说，还差阴金，就会百鬼降临，阴阳颠倒了。药神跟唐方主临死之前，周围都传来了婴儿哭泣的声音。你这洪日城，究竟有什么不可告人的秘密？难道与百英有关？百英，洪日城遭遇过一场变劫，当时失踪了一百零八个婴儿，这些婴儿失踪之后再无音讯。有人说，是被沙漠的妖怪吞噬了，但具体的事，城中无人知晓，也不许再提此事。去他爷爷的！少拿什么妖魔鬼怪来吓唬我！杀了我们房主！拿命来！呀！天护大人得到城主指示，我奉命缉拿杀害药神凶手，挡我者。休怪我城卫军无情。无论如何，规矩不能破。想进我同袍府，问问我手里这把剑。不好，房主死了。什么？再阻拦他们就跑了。干什么？他们杀了药神，奉城主之令，城卫军前来缉拿。他们杀了唐房主，人是带不走了。放肆！走。
围巾已经脏了，我给你洗干净，你再戴吧。嘿，我无所谓的。干什么？我认得这个图腾。哪有什么图腾？白衣你在江湖备受敬仰，你为什么后来就杳无音讯了？说来话长。后来我遭人暗算，身中奇毒，内力尽失，从此隐退江湖，不再过问江湖之事。那，那为什么又被通缉了？哼，还不是因为天生九字，且功高盖主。那。哎，都是些往事，不想提及了。眼下最重要的，就是要找到凶手，救出唐公子。短短两日之内，发生了这么多事情。唐凤主毒发与银针无关，那么
。药神和唐风主究竟怎么中的毒呢？要想查明白，那还不简单？我们去查他的尸体，不就知道了吗？以药神和唐风主的地位，其实你想见就能见的。
其实，自从你把我救下以后，我一直追寻着江湖上的传闻。白衣翩翩，在那血色残阳下，仿佛救世主一般。我的梦想，就是可以陪伴在白衣猴身边。没想到，真的让我找到你了。我给你看个东西。你这身怎么样？好看吗？好，好看所以，这个是我梦想中和你一起去的地方。哎，云姑娘。呃，云姑娘，要出去啊？嗯。韩公子的伤，按理来说，今天应该结痂了。可我刚才换药的时候看，还血流不止。我去给他抓副药，去去就回。云玲姐，我跟你一起去。嗯。韩公子，伤势如何？不大紧。哎，我给你看看。哎，不大紧。<笑>恕在下眼拙，没有认出来您就是大名鼎鼎的九字江山白衣侯。哎，韩公子，我听柳婵儿说，红日城有一种神秘的药，你知道吗？巫医毒，又是巫医毒。唐方主临死之前曾经说过巫医毒。关于这股巫医毒，你知道多少？当年，唐门暗藏了一本《毒经十三绝》，里面记载了一种神奇的毒，名曰巫医。巫医毒分主、毒、瘾三部分，中主毒的只有一人，可以操控中毒者生死，而瘾。则隐藏在毒之中，与主遥相呼应。哼，可以操控生死，这也太悬了吧？那你们唐门为何不自己研制巫医毒？这巫医毒后半部分残量低，所以只有第一步的制毒手法。哦。所以当年唐门三鬼，只是研制了无意毒的第一部分，所以才导致了唐门惨案。是的，唐明音曾天真的想用无意毒操控唐门，可是他现在把所有的配方都研制出来了，所以你此前的目的，就是要找回无意毒的完整配方吧。姐，如果要嫁人，高行堂众生
你选哪个？这。好生对待他，记住，千万别伤了云莲。是是，去吧。你将大小姐带回来，给我好生看管。是。城主，关于那个灰袍流浪汉，已经查明他的身份。嗯。是白衣侯。白衣侯。再给我请过来，我倒要看看他葫芦里卖的是什么药。你是想问，有没有用生意可以引发毒性的毒？嗯，这倒没有听说过。不会是战友鬼怪来作祟吧？哼，我从不相信鬼神之说。可明天就是七月十五，明日难解。你所说的鹦鹉形，会不会真的可以让鬼门大开呀、啊？传说只是传说罢了。明天就是流沙日的最后一天。<笑>真是稀客呀！我真没想到，我小小的红日城，居然引来了白衣侯这位朋友。虚名而已。不知道白衣侯到我红日城来，有何要事？你这红日城。到处都是秘密，你都退下，城主，退下。是，走。想必我的行踪你也了如指掌了，唐维音，这个你也知道。谁能曾想
，蜀中唐门三鬼，会逃到这寸草不生的红日城，并用三统的方法控制了整座城。控制？这说来话长啊！当初我来到红日城，看到这里的百姓疾苦，我就起了恻隐之心，于是就教他们做药的生意。而如今，这红日城就是我的家。红日城的百姓，就是我的家人。家人，你就是这么对待家人的？百英，那些孩子是被塞外野鬼给劫走的。为这个，我还撒了大把的银两，给那些家属。那日，药神和唐方主死的时候，都传来了婴儿的哭声。再加上这五阴之地，我差一点就相信了百鬼降临的说法。只是，他们两个中毒的症状太过于蹊跷诡异，就连唐仲生都没有见过。恐怕只有传说中的无一毒了吧。你的想象力很丰富啊！你很聪明。你离开唐门之后，你想明白了，读经残卷中的制毒部位，其实只是炼制无一毒蛊的饲料，服用到人身上只会毒发身亡。而真正的无一毒，其实是一种蛊，而这一点，谁都不知道，包括你的二弟和三弟。这种蛊。培育出蛊王、蛊种、蛊毒，也就是所谓的蛊引毒。蛊虫在寄居者的体内繁殖生长，以无一毒为食。被释放后，只要听到特定的声音，就会释放体内的无一毒，杀死中毒者，比如婴儿的哭声。身上引火，解众人之手除掉唐门的人，因为你知道唐门不会放过你。二，是想除掉背叛你的二弟和三弟，只可惜，半路杀出个云岭，打乱了你所有的计划。好在，你自己留了后手，利用墙上的写字装神弄鬼，既嫁祸了唐门，又演了一出苦肉计。我来的路上，听城里的百姓说。城主用自己的血为他们驱赶邪祟，如果我没有猜错的话，全城的百姓都通过你的血染上了无一毒。
高监护可真沉得住气呀、啊！什么意思？哼，药神和唐坊主确实死于无一毒，程竹想隐藏自己的身份，嫁祸给唐仲生。你们先下去。是。是我在亦庄检查过药神的尸体，从他的颈后发现了一根龙须针，可这根针本是无毒的。若是程竹想隐藏自己的身份，除掉唐门，他完全没有必要在现场留下能够证明自己身份的证据，所以，是有人想要扰乱城主的计划。那这又能证明跟我有什么关系？这红日城的毒，全部都出自同袍坊。我相信，去那儿，你们会找到线索。待药神身亡现场，我跟踪到一个黑影，跟踪到同袍坊附近，就跟丢了。你是故意引我们到同袍坊，所以你做的每件事，都在暴露城主，扰乱他的计划。那你为什么不告诉城主？是为了云岭吧？你不希望他死。我的事，用不着你管。怎么做，我自有分寸。哎，对了，你什么时候加入白虎营的？什么？你脖子上的图腾，只有白虎营的将士才会有这样的图腾。千户大人。今日在集市抓了唐门狗贼，城主说，将三人明日火刑祭天。呃这三个外人害死了药神，害死了唐房主。今天我要替天行道，保护我红日城的百姓，以防安宁。至于我的女儿云玲，身为城防司司长，与他们沆瀣一气，本城主也绝不姑息。全城的百姓都被你下了毒，还说要保护他们，你不觉得你虚伪吗？相信你的。时辰已到，向云林祭天。
now!天生的伙伴，好兄弟，你现在是否看到了这世间的丑恶？难道你还相信人性本善吗？你不是答应过我让我做一，让我替鱼儿去死吗？让我成全你们，做一对黄鲤鸳鸯。为什么你还要委托我去下拉菲散难道不觉得我是个坏人吗只要你是朱雀无论什么时候你都和以前一样不负重托委以重任不负重托委以重任那又怎么样<笑> 到最后，我们还不是一样成为皇权之下的牺牲品吗？你知道当时我有多么的恨你，为了荣华富贵，放弃了白虎营所有的将士，包括你的好兄弟朱雀。当时喝了毒酒，昏迷了五天五夜，醒来之后内力尽失。我一直在找你。<笑>当我看到抓你的通缉令以后，我就明白了一切。朝廷怕你我功高盖主，于是想出了这一石二鸟。阴损招数，难道你没有想过，你我继续联手，杀回朝廷，取那个狗皇帝的性命吗？这世间的恨，冤冤相报又有什么意义？百年之后，不过云烟。你要发起战争，又有多少将士会因此枉死？朱雀。只要我活着，我就一定会阻止你。意外的逃避是没有用的。当年白虎营的所有将士，并不是战死沙场，他们是被紫极人亲手屠杀。我还不能跑，怕我怎么找回白骨，怎么成为新的宿主？
尽人心，以善性，方可通人性。结束了，你想做什么？放下一切，云游四海。三四声，下里宝刀昼夜明。<音>